Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta seluruh anggota NATO untuk memperkuat pertahanan aliansi guna melawan peningkatan hubungan Rusia, Cina, Iran, dan Korea Utara. Biden menyampaikan hal ini saat membuka KTT NATO bersama Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Rabu 10 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Biden juga memuji aliansinya terkait rencana modernisasi pertahanan. Pasalnya, Biden merasa NATO tengah menghadapi ancaman Rusia yang kini sedang meningkatkan produksi senjata mereka secara signifikan. Terlebih lagi, produksi senjata itu didukung oleh China, Iran, dan Korea Utara. Lantas, Biden pun menegaskan tidak akan membiarkan NATO tertinggal dari negara-negara tersebut. Ia juga memuji janji setiap anggota NATO untuk meningkatkan produksi pertahanan di dalam negeri. Bahkan terdapat 23 anggota NATO yang membelanjakan 2% dari produk domestik brutonya untuk pertahanan. Belanja alutsista ini meningkat dari satu dekade yang lalu, di mana hanya ada tiga negara anggota NATO yang melakukan pembelian senjata. At our summit two years ago, we launched a plan to modernize our deterrence and our defense. And today, we have to ask ourselves, what is next? How can we keep making the shield stronger? One answer must be to strengthen our industrial base. Right now, Russia is on a wartime footing with regard to defense production. They've, they're significantly ramping up their production of weapons, munitions, and vehicles. And they're doing it with the help of China, North Korea, and Iran. We cannot, in my view, we cannot allow the alliance to fall behind. The fact is that so many of my my, uh, let me put it this way. I'm very pleased that today uh, all NATO members are making the pledge to expand our industrial base and our industrial capacity, like our defense spending commitment. This is a critical step to maintaining our security. The first time ever, every NATO nation is pledging to develop plans for defense production at home.